stór hluti Evrópið er að þorna upp og yfirborð stór fljótsins rýnar er að verða hættulega lágt. Miljónir breta gæti þurft að takmarka vassnótkun eftir að viðbúnaða stíg vegna þurka var hækkað í dag. Vegagerðin býr sig undir að suðurstrandavegur fari undir hraun. Forstjóri segir mögulegt að sigla með fólk þar ef svo ólíklega vildi til að báðir vegirnir frá Grindavík rofnuðum. Úkrænsku flóttamaður og akuriri óttast að það taki áratí að endurreysa landið eftir stríðsátökin. Ekki komið til greina að flytja aftur heimið svo ástandi er nú. Þó tengin sér snjórinn í hlýðarfjall líkingu skýða liftan enn, nú ferja liftan hjólreða menn sem láta sér síðan gossa niður brekkurnar. Nýtt og vonandi betra líf býður 4000 bíkólhunda sem var bjargað af rannsóknarstofi í Bandaríkjónum. Fyrirtækið enn vík og ræktaði hundana til þess eins að nota þá í rannsóknir á lifjum. Gott kvöld þurkar ógnaðum 60% af Evrópu og vassi við borð rýnar er að verða svo lágt að það gæti ógnað skipaðum ferð og vöruflutningum. Viðbúnaðastig vegna langvarandi þurka var hækkað á átta svæðum í Bretlandi í dag og miljónir Breta gæti þurft að takmarka vassnótkun á næstu dögum. Þurkarnir í Bretlandi eru vel sjáanlegir á þessari gervinattamynd. Stór hluti Englands er skrauf þurr, brúnn og gulur. You can see it here in this park. I mean, it's turning yellow and, and brownish and you can see the, the pavement even it's like really hot. Uh, even like the asphalt, which is, you know, something unprecedented. Eftir fundarhöld í morgun ákváðu bresk yfirvölda hækka viðbúnaðastig vegna þurka á átta svæðum meðal annars í kent og suður lundunum. Á sama tíma er í gildi appisnugul viðverun vegna mikils hita á næstu dögum. So that this isn't like a normal summer now. There is a lot of water stress in this area. Probably the worst we've seen since 1995-1976, those sort of times when we saw really significant drought. Hækkað viðbúnaðarstig þýðir að íbúar á þurkasvæðunum gætu þurft að takmarka verulega vassnótkun sína, en víða voru slíkar takmarkanir þegar í gildi. Í York sér hefur verið í gildi svo kallað garðslöngubann, þar má ekki nota garðslöngur til að vökva garða eða þó að bíla. When you turn on a tap or you have a shower, that water comes out of rivers like this that means we're taking it away from the environment or taking it away from a farmer that could be using it to irrigate or harvest crops that we all need for the food we need. So I think it's about signaling this is something beyond normal and actually we all play a role in thinking about where our want water comes from and use water wisely. Því fer fjarri að Bretar einir berjist við þurka. Evróska þurka að tugunastöðin byrti þetta kort þar sem sést að þurkar ógna um 60% af landsvæði í Evrópu en mis mikið þó, annarkvort gul, appelsín og gul eða rauð viðverun. Stórfljóti rýn er þriðja lengsta fljót Evrópu. Vass yfirborð rýnar er nú orðið svo lágt að það gæti ógnað vöruflutningum á næstu dögum. Aktuell hafa við eða með kaup vassastand fyrir ungefjör 40 cm, það sem spricht nativa fyrir meter 50 og við verðum fóráðsýslíkt bys dýnstag nátt væta fælinu vassastandu hafum. Við reiknum svo með ca. 35 cm bys dýnstag og þá er af grund fyrir fórhergsagnum nýðarslegin að næsten vorra og við þann leista anstíg til að varða. Við erum þarna að tala um að hugsanlega í næstu viku þá er þið ringt Sigurði Jónsson en það stefnir samt í mestu þurka í Evrópi í 500 ár. Já, þá áreyndar að vera sem þetta yfir helgina verður mjög þurrt og hlýtt áfram en síðan eftir helgina þá á að fara að breytast þá eru svona verslegar áttir með svalara lofti og meðan úrkum sem koma inn yfir bæði Norðurlöndin, Bretland og Frakland. Þannig að það er bæði kólnar og fer að rigna meira. En annarstæði í Evrópi verður nú áfram hlýtt og hitt yfir meðlægi og það verður líka svona fremur þurrt. Þannig að þar eru svona skilurinni ekki að fara kannski að breytast eins mikið og menn vildu. En við sjáum svona bjartari tíma við Atlansafið. Takk fyrir það, Sigurð, og þú að sjálfsögðu ferðið eins og venjulega yfir viðarhorfurnar að loknum íþróttum sem að koma á eftir fréttunum. En við erum ekki búin að segja skilið við þessi mál. 
því að slökkulismenn í Kaliforníu í Bandaríkjunum hafa náð tökum á gríðar miklum skógareldum sem kviknuði í klamað þjóðskóginum fyrir tveimur vikum. Í gær náðust myndir af svokölluðum eldhvirfilbil í skóginum sem tegði sig yfir 60 hektar landsvæði. Eldhvirfilbilgir eru sjálfgæð fyrirbæri og myndast aðeins þegar eldsmaturinn er sérstaklega þurr og mikil hiti á jörðunniðri. Hann veldur sterkum vindi upp frá eldhafinu. Eldhvirfilbilgir sjást þó æ oftar með aukinni tíðinni gróðurelda um allan heim. Vegagerðin átti fund með almannavörnum í gær um framtíð suðurstandavegar vegna eldgósins í meiratölum. Forstjórinn segir áhyggjaefni ef hraun stefnir að þjóðvegi. Það er ónýtilega fallegt eldgósið í meiratölum og laðar að ferðamenn og jarðvísindamenn víðsvegar að. Því fylgja samt á hvernig er ókostir. Við erum náttúrulega bara áhyggjur af því þegar hraun stefnir að þjóðvegi eðlilega og það gerir það kannski ekki akkurat í augnablikinu eða það eru ákveðna líkur á því að það verði skilst okkur. Þá náttúrulega lítur út fyrir það að það geta orðið rof og þá skiptir máli hvar það rof verður. Vegagerðin hélt samráðsfund með almannavörnum í gær til að fara yfir þær aðgerði sem þær að ráðast í ef hraunið rennur yfir suðurstrandavegg. Hraunið sem rann í geldingadölum komst nálagt veginum en nýja gósið liggur fjærunum en það fyrra. Þá gæti verið skamt að býða þess að hraunið rennið úr dölunum og þá er aðeins fjögura kílómetra leið niður af veginu. Þetta snýst þetta um suðurstrandavegin og hvernig og hvað verði gert í hérna í kringum hann ef að hraunið fyrir að nálgast hann. Enn er beðið eftir líkanni af hraunflæðinu og öðrum gögnum svo hægt verið að spá fyrir um þróunina næstu daga og vikur. En reykjaniskæin er vaknaður og þar getur gósið á fleiri stöðum á næstunni. Og það getur aukið enn á áhyggjur vegagerða fólks. Vegagerðin hefur líka rætt um reykjanisbrautina við almannavarnir og Bergþór að segir að sá munur sé á þessu gósi og því fyrra að nú séu stofnanirnar betur undirbúnar. Það er í sjálfu sér ekkert plan í gangi varðandi það er báði veginn ráfna en það ef þú horfir á reykjaniskæðan þá eru burðugir vegir báði megin við hann og það er ímislegt hægt að gera og meðal annars er hægt að sigla fólki ef að sú staða kemur upp. Það eru líka ímsar þveranir á milli þessara vega á reykjaniskæðanum þannig að að það fer bara eftir í hvar þessar erfræðingar koma upp hvaða möguleikar verði í bóði varðandi hjáleiðir til dæmis. Ríthöfundurinn Salman Rösti var stungin í hálsinn þegar hann flutti ávarp á ráðstefni í Nú Jörg í dag. Hann var flutti með þyrlu á sjúkurhús en ekki hafa fengist upplýsingar um líðan hans. Rösti hefur sætt ofsóknum um árabil vegna skáldsögun að söngvar Satans sem hann gaf út 1988. Í sögunni eru vísanir í Íslam og Múhamed Spáman sem hafa vakið hörð viðbröð. Ægjartála kom inn í erki klerkur að æðstur valdamanna í Íran gaf út tilskipum fyrir rúmum 30 árum sem fóli sér dauðadómi við rétthöfundinum og öllum þeim sem komu að eða kæmu að útgáfu bókarunnar. Erfitt er orðið að fá húsnaði fyrir flóttamenn á akveri. Um 50 eru nú komið þangað frá Úkraínu. Tvær úkraínskar konur sem dvelja á akveri segja ekki koma til greina að flytja heim aftur eins og ástandið er. Það er kennslustund í Rósenborg og námsefni er íslenska og íslenskt samfélag. Þetta er hluti af þeirri þjónustu sem Akureyrar bær veitir fjölskyldum frá Úkraínu sem hafa leitað skjóls á Akureyri undan stríðinu heima fyrir. Hvað eru komnir margir Úkraínumenn til Akureyri núna? Við erum ekki alveg með tölun á hreinu en við teljum að sér svona í kringum 50 ára. Já, það eru ekki allir flóttamenn á skrá hjá bænum, því einhverjir koma á eigin vegum og sjá sjálfur um að koma sér fyrir. Tatjana og Alina eru frá Karkif og komu til Akureyrar í vor. Þar segjast fyrst og fremst hafa valið Ísland vegna öryggisins hér og hversu langt landið sé frá stríðsátökunum í Úkraínu. Mjög og sinn ræðið það að социальная служба, если я правильно понял, социальная служба в Акурейре, очень отзывчивые, добрые люди, я столкнулась с тем, что и помогают, и сопереживают, идет полный контакт, то есть если я задаю любой вопрос, который меня интересует, стараются найти ответ, стараются помочь. Báðar sjá fyrir sér næstu árun á Akureyri. Ekki komið til greina að flytja aftur til Úkraínu eins og er, afleðingar stríðsins séu allstaðar og ástandið mjög erfitt. Ущерб, который нанесен стране, он еще не понятен до конца. 
и это будут растянуты на десятилетия. Я готова помогать отсюда, чем я могу, да, может быть, вырастить сына инженера или дочку врача, которая потом вернется и поможет там людям. Но на данный момент я, я лично не планирую возвращаться. Anna Marit segir að almennt gangi fólki frá Úkraínu vel að fá vinna á Akureyri. En það sé orðið mjög erfitt að fá húsnæði. Þannig að það er fólk að býða á byðröst og hefur þurft að býða í tölvum tíma. Að það vill gæðan flytja til Akureyrar eða að þá eitthvert annað. En húsnæðismálin er mjög erfitt. Þannig að okkur vantar sífelt húsnæði. Þyrla landhelgiskastunar kom til aðstofa þegar nýri göngubrúar komu fyrir í 540 metra hæð yfir selstafa á í Kólstafadal. Brúin er á vinsætli gönguleið milli Lóðmundar, Fjarðar og Seyðisjarðar. Þyrlan ferjaði smíði að brúarstæðinu og flaugsómi efnivíðin sem var komið fyrir með aðstofa þyrlunar. Frá brúni er útsýn yfir nær allan Seyðisfjörð en hún er efalaust ekki vinsæl með að loftrætra. Brúarsmíðin er á vegum gönguklúb Seyðisfjarðar með styrk frá framkvæmdastjóði í ferðamanna en klúburinn fagnar á þessu ári 20 ára afmæli. Hópur eilendra vísindamanna er hér á landi í þeim tilgangi að varpa nýju ljósi á líffræðilegan fjölbreytileika á strandsvæðum og áhrif þess á umhverfið. Leiðangur þeirra hinga til hans er hluti af stórri vísindarannsókn sem gerð verður með fram ströndum Evrópu á næsta og þar næsta ári. Hópurinn siglir ímist út frá Reykjavík eða Hafnarfyrði á Sæmundi fróða til þess að sækja þessi agnarsmáu sýni sem að augað varla greinis. So we are collecting plankton with a plankton net. So is this one, this net has a plankton mesh size of 10 micron. So we are fishing a very small organisms, mainly microalgae that do photosynthesis. So absorb CO2 and uh, produce oxygen in the atmosphere. So we are going to study those ones. So you can see the, the color of the water. So we really concentrated these planktonic organisms to study them in the lab. Þetta örfína net er sett út í sjójum tvær mínútur í senn og úr því koma miljónir lífera. Vísindamennirnir koma flestir frá Fraklandi og Þýskalandi en ferðin hingað til lands er undirbúningur fyrir 14 mánaða leiðangur með fram ströndum Evrópu. Þetta er ótrúlega merkilega leiðangur. Þetta eru með svona nýjar svona nálganir og spurningar í þessum svona vistfræði pælingum. Og þetta er eitthvað sem að bara er algjörlega nýtt í heiminum í rauninni líka. Þannig að við erum að sjá að vera að vinna með lifandi dýr og að vera að skoða erðafræðina og niður í svo og samynda líffræði, niður í svo litlar einingar að maður hefur bara ekki séð hann eins. Einnig eru tekin sýni af hafsbotni og yfirborðsvatni. We are interested in diazotrophy and there are species which are capable of fixing atmospheric nitrogen and turning it into a more stable chemical which is ammonium so that it's more available to other species. Eftir að sýnin eru tekin þarf að hafa hraðar heldur því þau þurfa að komast í frost og innan við tveimur klukkustundum eftir að þau eru tekin. Vísindamennirnir segja Ísland búa yfir fjölbreyttu lífríki og því sér dýr mætt að fá tækifæri til að stunda hér ansóknis. So these cells are producing oxygen, they are also fixing carbon and that's why we are very much interested in them. You know they are making half of the oxygen that we are breathing, so one breath out of two is coming from the sea, from these plankton cells. And there are many different species that we want to explore and to image with our high-end microscopes back in the lab. Hinn pínulitlu spriklandi sýni verða svo yfirfarinn hér áður en þau fara á rannsóknarstofu í Fraklandi. Á næstu árum verður annar hvert hús í miðbæði Reykjavíkur friðað samkvæmt hundraðóra reglunni. Arkitekt hjá minjastofnum segir tímabært að breyta reglunni óhemju fjöldi húsa sé við það að ná hundraðóra aldri án þess að hafa neitt sérstakt verndargildi. Þetta hefur kannski ekki komið svo mjög að sök hinga til vegna þess að árabili frá 1918 og fram til 1922 var kannski ekki mikið byggt á landinu en svo skömmu eftir það þá hefst mikið uppbyggingarskeið 
og þá myndi kannski fjöldi húsana sem myndi bætast við í friðun á hverju ári kannski vera meir en svo að það væri, væri svona innan skynsalega marka. Samkvæmt 100 ára reglunni eru öll hús og mannvirki sem hafa náð 100 árum friðuð. Umhverfis orku og loftslagsráðuneitið hefur lagt fram drögað frumvarpi í samnarskott stjórnvalda um að þessi lögfallu úr gildi. Þessi staða og miða friðun við tiltekið ártal sem enn á eftir að ákveða hvert verður. Pétur leggur til að miða verði við árið 1922 og að fleiri ár verði ekki tekið inn í myndina í byli. Skólaverði holtið er dæmi um hverfi sem verður meira og minna allt friðað á næstu árum. Já, sko upphaflega var, var þetta hverfið þannig til komið að það var bara útlita lóðum og svo byggði bara hver og einn eftir efnum og ástæðum og það var ekki að heilda skipun og það tekur í rauninni, það er ekki byrjað að vinna það fyrir 1923-1924 þannig að þetta er í rauninni svona seinasta svona ad hoc hverfi sem byggist í Reykjavík og það hefur ákveðið gildi en og þar að sömuleiti kannski bara ekkert óeðlilegt að miða þá þessa aldursfriðun við, við akkurat þetta tímabil. Hann segir að húsin efsta á skólaverðhóttinu sé því misgóðu ástandi og því kannski ekki ástæða til að friða lögformlega hvert einasta húsi í hverfinu. Þegar hús er friða þarf samþykki minnistofnunar fyrir öllum breytingum sem kalla á samþykki byggingafulltrúa. Minnistofnun hefur einni heimild til að létta aldursviðin húsa. Til dæmi sem metið er svo að húsi í mjög slæmu standi. Það þó að húsi er friða þá geta verið ástæðu fyrir því að, að, að henni er aflétt. Og þetta hús hér á Þórskurðinu er dæmi um það? Já, einmitt það er nýlegt dæmi um það, nýjasta dæmi um, um hús sem var metið það, það illa farið að það væri ekki réttlætanlegt að halda því flokki friðar á húsa, hvað sem svo verður um þetta hús. Þau eru í fjölmörg sem hafa gert sér ferði í hlýðarfjöld á Akureyri og skýða það niður brekkurnar á snæfið þörstu löndinu yfir veturinn. Nú er hins vegar sumar og snjólust. Skýða leiftan gengu samt áfram og er í mikilli notkun. Amanda Guðrún Bjarnadóttir er uppi í svokallaðri strýtu. Amanda, þú fórst upp með skýðaleiftinni þótt enginn sér að snjórinn. Já, mikið rétt bóði. Ég tilti mér bara hérna í stólaleiftuna og naut útsýnisins á uppleiðinni. Enda eins og við sjáum hérna fyrir aftan með að þá er ég umkringt alveg hérna stórbrotinni náttúru. En liftan, hún gengur hérna nánast allt árið um kring og þegar að skýðafólk er ekki að nýta sér það að þá er það bara hjólreiða og göngufólk sem gerir það. En hér hjá mér hef ég utanvegar hjólreiða kappan hana Guðrúnu. Segðu mér Guðrún, hverju munar það fyrir ykkur utanvegar hjólreiða fólki að liftan sé opin á sumrin? Hún er náttúrulega auðveldar aðgengi í brautinnar hérna í fjallinu og hérna fara fram líka stánhill æfingar. Þannig að lift, opnu liftinnar gerir þeim aðilum klift að æfa hér mikið meira heldur en ef það væri ekki lifta. Og þetta er hálfgert svona samfélag sem hefur myndast hérna við hjólreiðarnar, ekki satt? Jú, hérna eru bara eiginlega öll flóran, allur aldur. Hér eru fjölskyldu fólk, vinahópar og svo framvegis. Og talandi um allan aldur, þá hef ég hérna átta ára Hafþór hjá mér. Kemur þú oft hingað í hlýðafella hjóla? Já. Og hvað finnst þér skemmtilegast við það? Bara við er, erfiðum brautum og stökva. Og er þetta ekki þættulegt? Jú, kannski smá. En ekki fyrir svona gól, góða hjólræða menni eins og þig? Nei. Nei, það er alveg hreint búið að vera magna að fylgjast með þessum krökkum, þeysast hérna niður brekkuna og ég veit að ef ég myndi reyna að leika þetta eftir að þá þyrfti að hringa út sjúkrabíl, þannig að ég er að hugsa um að sleppa þig bara alfarið. En við ætlum að kveðja hérðan úr hlýðafjalli og ég ætla að ná næstu liftu niður. Já, takk fyrir það Amanda. Ökumaður mistið stjórn á bílsínum óki gegnum rúð og inn í veslu netto við búðakór í Kópavogi fyrir hátti í dag. Eins og myndi bera með sér var ekið alla leið inn í veslunna samkvæmt upplýsingum fjöldastáfunum slýsáræða. Varstjóru slökkuliðsins á Hauðborgarsvæðinu segir að sjúkurabíll hafi verið sendur á vettvang en enginn hafi verið fluttur á spítala. Tjónið á veslunni er töluverft en minna á bílnum. 4.000 bíkólhundar sem var bjargað af rannsóknarstofi í Bandaríkjónum býða þess að fá ný heimili. Búið er að koma þeim fyrir í dýra atkvörfum víðsvegar um Bandaríkin. What is that? You want a bone to chew on? What is that? Þessir litlu hvolpar þurftu að læra að naga bein og leika sér. Það kunnu þeir hreinlega ekki því þeir voru lokaðir inni á rannsóknarstofu. Þessi hvolpar voru ræktaðir í tilraunaskinni á fyrirtækinu en Vigo 
sem stundar lyfjarannsóknir. Uppkomst um illa meðferð á dýrunum og í mæ var fyrirtækinu stemmt af bandaríska dómsmálaráðunetinu. Við eftirlit kom ímislegt í ljós. Veikir og slasaðir hundar voru aflífaðir í stað þess að fara með þá til dýralæknis. Þeim var gefin matur sem innihjald maðka, miklu og saur, 25 kvolpar drábúst úr kulda, svo fátt eitt sem nefnt. Fyrirtækið neitaði sök en lokaði samt ræktuninni og í lok júli var samþykkt áætlun um að koma hundunum til dýravendun að samtaka. Það er undertaking sem er... That is huge, and as I said, it's going to take 60 days with all hands on deck. But it's all hands for these these animals, these beautiful animals that have a start of a new life. Dýrin voru mörg með áverka og þurfti að hlúa vel að þeim. They're just adjusting really well and they're starting to kind of do normal dog things and play with toys and learn how to go out and run around on the grass, so it's just really heartwarming to see. Nú hefur þeim verið komið fyrir í dýraatkvörfum víðs vegar um bandaríkin og sumir hafa þegar fengið nýtt heimili. Her name is Sheena. Um she's my only dog and I'm just really excited. I'm really happy. I've been wanting a dog for a long time and I saw her and I I knew she was the one. Bíkulhundar eru vinsæl gæludýr. Þeir eru ekki stórir og hafa mikið jafnlendi skap. En af sömu ástæðu eru þeir líka mikið notaðir í rannsóknir. Veður, það er spáð hæglætis veðri næsta sólarhingin, suðlægið að breyti ljátt stöku skúrir einkum vestan til en sérst væntanlega við allir sólar. Heldur kólnandi með hita á bilinu 7-14 stig og Sigurður Jónsson sem var hérna hjá okkur áðan, hann fyrir nánarlega veðrið næstu daga þegar að Helga Margrét Höskuldsdóttur hefur sagt okkur íþróttir og í þeim er þetta helst. Undanúslitin í mjólkubikar kvenna í knattspyrnu fara af stað í kvöld. Þá mætast stjartan og valur í Garðabæ. Meistarabót Evrópu í hinnum ímsu íþróttagreinum hélt áfram í Munhinn í dag og þar var Evrópumeistari meðalannars kryndur í þríþraut kvenna. Á EM í sundi sem að framferi í Róm var heimafólk svo sigursælt. Við fyrir mig er allt það helsta í íþróttum eftir augna blik. Helstu frétti dagsins, stór hluti Evrópi er að þorna upp og yfirborð stórfljótsins að rýnar er að verða hættulega lágt. Miljóni breyta geta þurft að takmarka vassnótkunn eftir að viðbúnaða stíf vegna þurka var hækkaði í dag. Vegagerðin býr sig undir að suðustranda vegur fari undir hraun. Fórstjóri segir mögulegt að sigla með fólk ef svo ólíklega færi að fleiri vegir rofnuðu. Úkrænskur flóttamaður á Akuriri óttast að það taki áratíð að endurrís á landi eftir stríðsátökin. Ekki komið til greina að flytja aftur heimis og ástandið er. Þó tengist því að snjórinn í hlýðafjalli gengur skýðilyftan enn og hún ferjar hjólriða menn upp sem láta sér síðan gossa niður brekkurnar. Og næstu fréttir eru í útvarpunni klukkan tíu í kvöld. Við eburinn rúg.is, hann vakir allan sólarhingin með þessum fréttartíma í loki. Við segjum hins vegar njótið helgarinnar og verðið sælt.